José Agustina y yo María Paz. Somos de Branch, una comunidad que sigue a Jesús. Te damos gracias Jesús que nos podemos reunir una vez más para buscar de tu presencia, para aprender un poco más de ti, para acercarnos también más a tu voluntad, Señor Jesús. Te, te pido en este tiempo que estés bendiciendo la vida de Gary, de Anelora y de Daniel, Señor, que nos van a estar dirigiendo en esta reunión. Que, que toda palabra soltada sea de parte tuya también, mm. Jesús, y que preparamos nuestros corazones y los abrimos en este momento, en este tiempo, para oír tu voz un poco más. Bendice a cada uno de los que estén conectados y los que se van a conectar pronto, Señor. Bendícelos y ayúdanos a estar concentrados y y a poder prestar atención a cada cosa que nos vas a decir en esta noche. Te bendecimos. Amén. Bueno, para los que no le conocen, quiero presentar a Gary, que está con nosotros. Él es de aquí, de Estados Unidos, y él es pastor, y está él, eh, vamos a pedirle a él que se presente un poco más, pero eh, es un amigo nuestro de hace varios años, y es una autoridad en, en lo que tiene que ver con... Eh, eh, sexualidad y la restauración que Dios hace de diferentes tipos de adicciones sexuales. Ellos están ayudando a muchas personas y son una voz muy clara y muy contundente aquí en Estados Unidos y por eso me, me encanta que él pueda estar con nosotros hoy. So I'll just share a little bit about myself very briefly. Así que va a compartir sobre él rápido. Even though I grew up in a Christian home, I experienced a great deal of sexual brokenness. Which I now realize is not uncommon for many who grow up in Christian homes. For me, my sexual brokenness and relational brokenness Uh, was seen as homosexuality or same-sex attraction. Las dificultades que él tuvo con la sexualidad fueron, fue la... Eh, homosexualidad. Claro, atracción es el mismo sexo, homosexualidad. However, uh, many people that I know who have grown up in Christian homes have struggled with pornography addiction, um, sex before marriage, y él conoce a mucha gente cristiana también que también experimentó eh, adicciones con la pornografía, con el sexo antes del matrimonio. So I talked quite a bit last week about my own story of the Lord, God bringing me out of homosexuality. Así que la semana pasada él contó un poco de su historia de cómo Dios lo sacó de la homosexualidad. Also, in my story, I talked about some of the common ways that homosexuality develops uh, for men and sometimes for women. Y también habló un poco de cómo la homosexualidad se desarrolla para las mujeres y para los hombres. But tonight I'd like to focus more on general uh, sexual brokenness in the heterosexual population. Y yeah, pero esta semana hoy se quiere eh, quiere hablar más que nada sobre toda la la sexualidad. We want to talk about pornography addiction, pornography use, adultery, fornication. Quiero hablar sobre fornicación, sobre pornografía, eh, adicción a la pornografía. And particularly, does the Bible really have much to say about those issues? Y particularmente la Biblia tiene varias cosas que decir sobre eso. So let's uh, jump into a couple of passages. Así que vamos a, a saltar hacia unos versículos bíblicos. So, 1 Corinthians is full of uh, content about sexual brokenness. Primera Corintios está lleno sobre, sobre consejos, digamos, comentarios sobre la sexualidad. So, if you have your Bibles, I would just encourage you to turn to 1 Corinthians 6, verse 9. Así que si todos tienen la Biblia, el... Vamos a ver 1 Corintios 6, 9. It's so 1 Corinthians 6, starting in verse 9 and reading through verse 11. This section is also one of the passages that talks about 
homosexuality not being approved by God. Así que eh, Primera de Corintios, en el versículo 9, habla sobre la homosexualidad. Thank you. Así que le voy a leer en español lo que dice. No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los columnistas columniadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. So basically, when you're reading that passage of scripture, Así que básicamente cuando leen esa, ese versículo, in verses 9 and 10 particularly, en los versículos 9 y 10 particularmente. I think we can get the impression that no one's going to heaven. Uh -huh. Podemos tener la impresión de que nadie va a ir al cielo. However, the good news comes in verse 11, which is, such were some of you. Y eh, buenas noticias, digamos, que en el versículo 11 nos da la clave. And the good news there is God doesn't leave us in our sin. Y la buena noticia es que Dios no nos deja nuestro pecado. He doesn't leave us as those that commit fornication, which is sex outside of marriage. He doesn't leave us as adulterers who are um, having sex with other people besides our spouse. Y no nos deja en el pecado del adulterio, que son personas que tuvieron sexo con otras personas. Creo que dentro del matrimonio o algo así. Fuera, fuera del matrimonio. ¿no? Fuera del matrimonio, claro. And he also doesn't leave us as people who are living out homosexual experiences. Y también nos deja como personas que vivieron experiencias homosexuales. So, so the, the reason I bring this up is because God clearly condemns sexual behavior outside of a covenant marriage between one man and one woman. Y la razón por la que él eh, tipo, llama la atención sobre esto es porque Dios realmente condena los pecados sexualmente que están fuera de un matrimonio eh, pues, compuesto por una mujer y un hombre. And if you go forward just a little bit in that passage to verse 13. Y si vamos un poco más adelante en el mismo capítulo, verso eh, 13. About halfway through that verse in verse 13 he starts off in that verse by talking about food about halfway through that verse he says yet the body is not for immorality and he goes on and says but for the lord and the lord is for the body y, y, sorry. That's okay. If you just look at verse 13, you can just read that. Yes, can I, can I read the, the 13? Yes. Ok. Lo voy a leer en español, así todos podemos entrar en contexto. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. And then also, would you go down to verses 18 through 20 and just read uh, those three verses, 18, 19, and 20. Ok. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. So God calls us in that last verse. Um, he, calls, he calls us to realize that we've been bought with a price. Así que él como que nos llama y nos dice que fuimos comprados por un, por un precio en el último versículo. And what was the price we've been bought with? Y cuál fue el precio por el que fuimos comprados? It's the blood of Jesus, right? Es la sangre de Jesús. And therefore, we are to glorify God with our body. 
Y así que tenemos que eh, glorificar a Dios con nuestro cuerpo. It's a sexual behavior outside of a marital covenant between one man and one woman does not glorify God. Así que el comportamiento sexual fuera un matrimonio compuesto por un hombre y una mujer no es glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Again, the entire book of 1 Corinthians deals with a lot of different situations about sexual brokenness. Así que de nuevo, todo el libro de 1 Corintios nos habla sobre los pecados sexuales, digamos. And Paul takes sexual sin really seriously. Y que el apóstol Pablo toma el pecado sexual muy en serio. Let's just back up and look at a couple of other passages in 1 Corinthians chapter 5. Volvamos, eh, vamos a leer otros versículos, 1 de Corintios 6, eh, 5, del 9 al 12. Leo, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamando a su hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los que están adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. So this is really talking about the seriousness of how we as brothers and sisters in Christ need to walk with somebody who's in sexual sin. Así que esto realmente está hablando de cómo nosotros como cristianos, como hermanas y hermanos en Cristo, no debemos caminar con personas que están en la inmoralidad sexual. So a little bit of my story, I want to share a little Así, bit of my story with you. Así que lo compartí un poco de su historia con nosotros. So I was very close to a Christian family probably 25 years ago. Así que él era muy cercano a una familia cristiana hace 22 años. I lived with them for a number of months and they became very much like family to me. Él vivió con esta familia unos meses y se convirtieron realmente muy cercanos hacia él. They were very strong in their Christian faith and they loved me very, very well. Eran muy fuertes en su fe cristiana y, lo re y realmente lo amaban a él. But I was also struggling badly with same-sex attraction, and I was beginning to fail in some of my behaviors. Pero él al mismo tiempo estaba realmente luchando con eh, las atracciones que él tenía hacia el mismo sexo. I came and talked to the, the husband of the household one day. Y él fue y habló con el esposo de, de la casa. And I actually sat across from him from his desk. Así que él como se sentó a hablar y empezó a llorar delante de él. Because I was afraid that my failure, in my failure, they were going to reject me. Porque él tenía mucho miedo de que mientras él estaba luchando con todas estas cosas, la familia lo rechazara a él. And so I was afraid they were going to reject me because of my sexual struggles and failure. Y entonces él tenía miedo de que esta familia lo rechazara a él porque él justamente estaba luchando con inmoralidad sexual. But what my friend explained to me Pero lo que su amigo le explicó a él is that these passages and passages like them es que este pasaje y pasajes como este, como el que leímos recién en la Biblia have to do with unrepentant, rebellious people tienen que ver con gente que no está arrepentida not someone who's struggling and trying to find help and support. No con alguien que está luchando y está tratando de buscar ayuda. We shouldn't be rejecting people within the body of Christ who are looking for support and help. No ten, no, nosotros no tenemos que rechazar a gente del cuerpo de Dios que está luchando con estos pecados, pero está tratando de encontrar ayuda. No matter how much they're failing. No importa cuánto fallen. But what Paul is talking about here is, is separating, what Paul is talking about here is separating from somebody who says they're a brother or sister and just doesn't care, and they're going to live any way they want to. Pero lo que Pablo está diciendo en este versículo es que nosotros no nos debemos juntar con alguien que se dice llamar hermano o hermana en Cristo y tiene estos pecados, pero simplemente no le importa tenerlos. 
and I know in our country, at least, there's a lot of talk about not judging others. Y él, y él sabe que por lo menos en su país hay mucha gente que dice de que no tenemos que juzgar a nadie. And unfortunately, that has not just included not condemning others, but it even means we can't speak into somebody else's life. Y desafortunadamente, esto dice que esto hace que la gente piense que no puede... No solamente, no solamente no condenar al otro, sino que ni siquiera le pueden decir la verdad a los demás. But we see from this passage that Paul is saying, as Christians, there is a right kind of judgment that we make, and out of love for the other, we go to them, we talk to them. Pero lo que trata de decir Pablo, lo que dice Pablo en este versículo, es que nosotros como cristianos tenemos que tener, eh, o tenemos que juzgar, digamos, a la otra persona, pero para ayudarla. It's actually an incredibly unloving thing to not talk with somebody who's living in a lifestyle of sin and says that they're a follower of Jesus. Sir, I can no, hear the first no. part. Mm -hmm. no, es una, no, es, no es una demostración de amor cuando nosotros vemos que alguien está andando eh, erradamente y no le decimos nada, o sea, que no, no, no le hablamos. Eso no es amor, no hablarle. And, and what I mean by, when I say not talking to someone, I mean it's incredibly unloving to not address the fact that what they're doing is bringing destruction on themselves. Y lo que él dice que no es amor, eh, no es amor, ¿cómo sería la última parte? Sir, the, the, the last part. No hablarle, no hablarle de las cosas, de, las, de los pecados que le están destruyendo a esa persona. If we really love somebody, we're going to talk with them about the way that they're living if it's contrary to what God says. Si nosotros realmente hablamos con una, realmente amamos con una persona, vamos a hablar con esa persona si vemos que esa persona está viviendo fuera de lo que Dios quiere. And if you'd read verse 11 and verse 12, that'd be great. Ok, así que voy a leer Tito 2, 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Es, esto es lo que debemos enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. So, the grace of God has appeared offering salvation to everyone. Así que la, la gracia de Dios es, a, es como una salvación para todos. And we love that part of grace. Y nosotros amamos esa parte de la gracia. But the other side of grace Pero del otro lado de la gracia is that grace comes to teach us to say no to ungodliness and worldly passions. Es que la gracia nos enseña a decir no a las pasiones mundanas. And to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Y que nos enseña a vivir eh, como Dios quiere, digamos, y en tener este, como autocontrol. En, en este tiempo. So once again, Scripture is full of warnings about not living within the design of that God has made for sexual union. Así que una vez más, la Biblia está llena de versículos que nos dicen que, que está mal eh, vivir fuera de la voluntad sexual, digamos, de lo que sería un matrimonio, de lo que Dios pensó para el matrimonio. If we read the Old Testament and look at the history of Israel, God's chosen people, y si vamos al Antiguo Testamento, vemos como Dios en Israel escogió muchas personas. Over and over and over and over again, we read that they started to follow God. Una y otra vez leemos que ellos empezaron a seguir a Dios. And they got sloppy about the way that they were conducting their lives, and they began to engage in sexual immorality and idolatry. 
y que después eh, siguen a Dios y después más adelante ellos se empiezan a envolver cada vez más eh, con inmoralidad sexual y, se y pecados sexuales. And eventually another kingdom would come in, God would allow the other kingdom to, uh, uh, to capture them. Y que después viene otro rey y como que el pueblo queda capturado. And they would repent and turn back to God. Y ellos se arrepienten y vuelven a Dios. And they would have some years or maybe generations of following God again. Y después ellos tienen unos años, quizás unas generaciones siguiendo de nuevo a Dios. And eventually they'd wind up back in idolatry and back in sexual immorality. Y eventualmente ellos después vuelven a terminar en id idolatría y pecados sexuales. So, for example, take the life of Solomon. Así que, por ejemplo, tomemos la vida de Salomón. Solomon was the wisest man that has ever lived. Salomón fue la persona más sabia que vivió. He started off so well. Él empezó muy bien. And somewhere along the way of his uh, reign as king, y en algún punto de su vida como, como rey, he got sloppy. Um, él se dejó estar, digamos. And he began marrying wives of, of foreign countries. Y él empezó a casarse con mujeres de otros países. And they brought all of their gods and all of their idols with them. Y, y estas mujeres traían todos sus ídolos, todos sus dioses al, al, al reino, digamos. And Solomon began worshiping those other gods as well. Y Salomón terminó eh, adorando a estos, a estos dioses. And he led Israel to do the same thing. Y él, y él dejó que Israel hiciera lo mismo. And here's the thing that's important to remember. Y acá está la cosa que es importante recordar. God, uh, Solomon did not entirely turn against God. Salomón no, no es que le dio completamente la espalda a Dios. He still believed in Jehovah. He still believed in the God of Israel. Él seguía creyendo de que Dios era real. But he brought in all of these other gods as well. Pero él trajo todos estos dioses también a, al lugar donde él estaba. And in the end of his life, God was incredibly displeased and angry with Solomon. Y al final de la vida de Salomón, Dios realmente está enojado con, con, con la vida de Salomón. So if Solomon, the wisest man in the world, could wind up falling into sexual immorality that wrecked his life and his kingdom, we would be foolish to think that we couldn't as well. Así que Salomón, siendo la persona más sabia del mundo, eh, terminó con eh, idolatría, inmoralidad sexual, sería muy tonto para, de nuestra parte, pensar que nosotros no podríamos hacerlo. So, let me shift just a little bit out of scripture, Así out of the que, Bible. Déjenme eh, leer otra cosa de la Biblia. And let's just look at some statistics. ¿Qué es eso, Dani? Estadística. Vamos Estadística. a mirar algunas estadísticas ahora. Es. So in the U.S., en Estados Unidos, there are a range of statistics that talk about sexual brokenness in the church. Hay estadísticas muy altas de eh, la sexuali sexualidad brot rota, no sé cómo decirlo. Y quebrantada sí. o, o, o dañada. Claro, dentro de las iglesias. So some common statistics say that men who attend church regularly about 50 to 70% of them are looking at pornography regularly. Así que estas estadísticas dicen que entre el 50 y el 60% de los hombres que asisten regularmente a la iglesia tienen una adicción a la pornografía también. And there are a large number of pastors and leaders who are also looking at pornography or living out some other form of sexual sin or brokenness. Y también hay un gran número de pastores y líderes que también tienen inmoralidad sexual en sus vidas. And what some have found surprising is the fact that women are getting caught up in pornography as well. Y algo que es muy sorprendente es que las mujeres también tienen adicción a la pornografía. So I've seen statistics that show anywhere between 20 to 30 percent of your average church-going woman is dealing with the pornography issue. 
Así que eh, entre el 20 y el 30% de las mujeres que también van a la iglesia están lidiando con la pornografía. Now with those kind of numbers in the church, Así que esos, esos números en las iglesias, there is a massive issue in the effectiveness and the vitality of the church. Hay un gran problema en, en la iglesia, puede en ser? La en la efectividad que puede tener la iglesia. Si la iglesia misma está así, disminuye su efectividad. But what I also believe to be true is that what is underneath of sexual sin is a deep brokenness. Por debajo del, del problema sexual hay un quebrantamiento interior más profundo. And what I believe many people are looking for is love, um, some kind of form of connection with others, and it oftentimes winds up becoming a sexual sin issue. Y lo que él cree también de que hay muchas personas que están buscando amor y que esto eventualmente termina en pecados sexuales. And it's not just about pornography and sex before marriage or adultery that we're looking at. Y no es simplemente eh, inmoralidad, eh, no es simplemente sexo fuera del matrimonio, pornografía, adulterio. Um, sexual abuse is also a massive issue. Sex trafficking is a massive issue around the world. Eh, abuso sexual y eh, tráfico sexual también es un gran problema alrededor del mundo. For example, my sister-in-law Por ejemplo, su, su cuñada es is married to my brother who's a pastor. Está casada con su hermano que es un pastor. And when she was growing up, when she was a little girl Y cuando ella estaba creciendo, cuando era pequeña She grew up in a pastor's home. Ella creció en un, en un hogar donde eran pastores. Her, past, her father, who was the pastor, was well known in the community, loved by everyone. He was a chaplain at the hospital as well as the main pastor at their church. El papá de ella, que era el pastor, que era reconocido en su comunidad, que era amado por, por la comunidad, digamos. And from the time that she was eight years old, Ten, sorry, from the time that she was 10 years old until she was 18, her father, who was the pastor, sexually abused her over and over again. Dice que el papá, el señor, el, el papá que era el pastor, abusó de su cuñada cuando ella tenía entre 10 y 16 años. De, He would de get la up hija. And, Abusaba de la hija. Claro. He would get up and preach every Sunday. Él, él iba y predicaba cada domingo and do all the duties of pastoring to the community. Y hacía todos los deberes de, de que tiene un pastor en una comunidad. And he regularly sexually abused his daughter. Pero él también regularmente, eh, también violaba a la hija todo el tiempo. Now the reason that I tell you this story la razón por la que él está contando esta historia is that my brother and, and his wife, this one who was abused by her father, es que su hermano y la esposa de la mujer que estamos hablando que fue violada por el padre many years into many years into their marriage and my brother being a pastor muchos años dentro de su matrimonio y siendo su hermano un pastor they found out that her father had tried to sexually abuse others as well ellos, eh, ellos descubrieron que el papá de la chica que sería la cuñada de él, también había intentado violar a otras personas. And so they began exploring the reality of sexual abuse of children in the church. Así que ellos empezaron a cada vez explorar más sobre la realidad de lo que es el abuso sexual en las iglesias. And what they found is absolutely horrible. Y lo que encontraron es simplemente horrible. They found, they've developed an entire ministry focused on exposing sexual abuse in the church. Así que ellos desarrollaron un ministerio que se enfoca en el abuso sexual en las iglesias. The abuse of little girls, the abuse of little boys. El abuso hacia pequeñas chicas, hacia pequeños chicos. For example, it is known in our country that one in four girls and one in six boys will be sexually abused by the time they reach 18. Uh, eh, en, en Estados Unidos, una de cada cuatro chicas y uno de, ca de cada seis chicos son, eh, son violados eh, antes de los 16 años. And again, I know that this isn't just an issue in the U.S. 
Y otra vez, él, siempre, él sabe que no es un problema solamente en Estados Unidos. And how do we as Christians deal with that? ¿Y cómo nosotros, como cristianos, eh, lidiamos con este problema? How do we help a sexual abuse victim and not re-victimize them, which many churches do unintentionally? ¿Y cómo nosotros eh, no victimizamos a la persona que muchas iglesias eh, sin, sin intenciones, digamos, hacen esto hacia las, hacia las víctimas? And how do we also both expose the perpetrator that's been doing all this damage and at the same time offer them a pathway to repentance and forgiveness? Y cómo nosotros, eh, eh, cómo, y cómo Confrontam nosotros confrontamos. Confrontamos a la persona que está abusando de, la, de los niños, pero también le ayudamos a encontrar el camino de la salvación. Too many times churches find out that somebody in leadership is harming children. Mucha, se encontró como muchas veces que líderes en las iglesias violan a los nenes. They, abusan, sí. Violar es una sola forma, pero hay muchas formas de abuso, sí. And they will either fire them or move them into a different position, but they don't actually deal with the damage that they've done and hold them accountable. Y que muchas iglesias los mueven de posiciones o los despiden o los sacan, pero realmente no lidian con el problema. And so this is something serious that we have to deal with as a church. Así que esto es realmente algo serio que nosotros como iglesia tenemos que lidiar. Another fallout of sexual immorality. Otro, otro problema, otra cosa de inmoralidad sexual. A, a consequence of sexual immorality. Consecuencia de la inmoralidad sexual. Is abortion. Es el divorcio. Eh, no, el, el aborto. El aborto, sorry. I mean, in our country and in many other parts of the world, abortion is used as birth control. En su país, como en otros países del mundo, el aborto es como un... Control como, de la natalidad. Claro. And in our country alone, since we legalized abortion back in 1973... En su, en su país, desde que el aborto fue, fue legal... Since what year, sorry? 1973. En 1973. More than 61 million babies have been aborted. That means if you take the population of Manhattan, New York City, and the surrounding areas of New Jersey and out into Queens. Y si, si uno eliminaría la población de Nueva York y todas las áreas circundantes tres veces. That would equal the number of abortions we've uh, had in this country since we legalized abortion. Esa sería la cantidad. Sí. Esa sería la cantidad de, que, de, de niños destruidos por, por el aborto. Desde que se legalizó el aborto en este país. And so, sometimes we look at the boundaries that God has put in place around sex. Así que muchas veces nosotros buscamos los límites que Dios puso para la sexualidad. And they feel like they're constrictive or they, they limit y a, y a veces se puede, sentimos que son como muy limitados. They're too stern. Que son muy... Eh, no se entiendan, ¿eh, Lore? Estrictos. Uh -huh. But if we look at some of the things, some of the consequences of not doing sex God's way, the consequences are profound. Pero también si miramos las consecuencias que conllevan estos pecados o no respetar la los límites que Dios puso en la sexualidad, también podemos ver que son muy, son muy profundos o son muy... So we've talked about the reality of abortion and millions of lives being ended. Así que si vemos la realidad de, del, del aborto, que son millones de vidas terminadas o We've talked about the, the massive reality of sexual abuse happening to, to girls and boys. Así que si miramos la realidad también que, que es el abuso sexual hacia, hacia los niños... But also, sexually transmitted diseases of a variety of sorts are huge issues as well. Pero también las enfermedades de transmisión sexual, dijo, sí. que, que, que hay hoy en día por esto. And in addition to that, something that is difficult to measure, if not impossible to measure. Y también en, 
Algo hay, que hay es difícil cosas. de medir o incluso imposible de medir. Is the internal damage done to the soul of men and women and young people who engage sexually and, and wind up reaping destruction? Algo más que hay que tomar en cuenta es la destrucción que se da en el alma de la persona que pasa por esta situación del aborto. And in this case, we're talking about all the internal damage done to the soul through sexual sin. Y el daño que se hace al alma, el daño interno que se hace a causa del pecado sexual. Another thing that I was looking at today in statistics. Así que otra cosa era que él estaba buscando eh, para hablar hoy, digamos. Is the reality that many people who become aggressive sexually. Es la realidad de, de muchas personas que se vuelven agresivos sexualmente. Men that tend to abuse women sexually or children sexually. Eh, los hombres que tratan de abusar a las mujeres o a los niños. Are often people who have been using pornography for years. Uh, son personas que usaron por años la pornografía. When people pretend that pornography is just innocent adult fun. Cuando la gente pretende simplemente que la pornografía es algo pa, es una diversión para los adultos. Absolutely nothing can be further from the truth. Nada puede estar más alejado de la verdad. Pornography damages those who use it. La pornografía eh, daña a las personas que lo usan. And it certainly damages those around the person using it. Y también daña a las personas que, está, que rodean a la persona que usa pornografía. So, Así que, so, as the church, what do we do about this? Así que como iglesia, ¿qué hacemos con esto? How do we, as followers of Jesus, live out lives that are authentic? ¿Cómo nosotros, eh, hijos de Cristo, vivimos una vida auténtica? How do we live out lives that are real and not pretend? ¿Cómo vivimos una vida que sea real y que no sea una vida falsa, digamos? Most of the churches that I travel to and speak in Muchas de las iglesias en las que él habló admit that there's very little authenticity in the church. Eh, él se da cuenta o admitieron de que hay muy poca aut autenticidad en la iglesia. And I talked about this some last week. Y él habló de esto la semana pasada. But it's such an important point that I want to make it again today. Pero es un punto muy importante que él quiere volver a decir hoy. The only way for people to break sexual sin and pornography addiction. La única verdadera cosa o lo único que realmente hace una persona libre de la pornografía y de la inmoralidad sexual is for a man struggling with this or a woman struggling with this to find a few other men or a few other women, if you're a woman, to walk with in, in honesty and transparency. Es para estas personas que están lidiando con esto encontrar un grupo bueno de contención, ya sea para un hombre o para una mujer, que se rodeen de gente que realmente los ayude a caminar en, en su vida. And yet none of us want to admit sexual sin or struggle or pornography addiction or masturbation addiction. Eh, y es, es difícil o no muchos eh, realmente confiesan que tienen como adicción a la pornografía, a la, a, a la masturbación. And yet these are issues that are rampant in the church. Y, y estos siguen siendo problemas que realmente está teniendo la iglesia. And the only way, the, I believe, the only prescription God gives us for healing in these areas is community. Y que él cree que el único, lo único que Jesús dice para, para la gente que está luchando con eso es la comunidad. I also want to back up and make one other point about child abuse. Él quiere recalcar o volver a decir algún un punto importante sobre el, el abuso de la niñez. It's not just men committing child abuse, it's also women. 
no, es no simplemente hombres cometiendo el abuso sexual hacia un niño, sino también son mujeres que lo hacen. The majority of abusers are men. La mayoría de los abusadores son hombres. But women can also uh, do this too. Pero las mujeres también pueden hacer esto. It's one thing to feel like we're loved and approved because of all the good things we've done. Es, una, es un buen sentimiento como que ser aprobados por las cosas buenas que nos pasaron o hicimos. We do that all the time in the church. Nosotros hacemos eso todo el tiempo en la iglesia. But it's an entirely different thing when we are loved in spite of our brokenness and our mm -hmm. sin or our wounding that's happened to us. Pero es muy distinto cuando somos amados más allá de todos nuestros, nuestros problemas internos, digamos. When we risk opening up and sharing the most shameful and difficult places of our lives. Cuando somos abiertos, puede ser con las Cuando con nos las arriesgamos. Partes, mm -hmm. Nos arriesgamos a abrir las partes que más nos cuestan de nuestra vida interior. And we experience love from other people in that place. Y más allá de eso, podemos experimentar el amor de las otras personas hacia nosotros. That's real love. Eso es el amor, el verdadero amor. Esperamos que hayas disfrutado de esta transmisión y que te haya sido la Nos vemos para la próxima.